வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பவும் போல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் கொஷின் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் திருவாசகத்திற்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார் என்று கூறியவர் துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் சைவ வேதம் எனப்படுவது திருவாசகம் திருவெண்பாவில் திருவெண்பாவையில் இருபது பாடல்கள் மொத்தமாக இருக்கு திருக்கோவை அப்படிங்கிறது ஒரு அகநூல் ஓகேங்களா திருவாசகத்தில் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்கள் இரம் இருக்கு எனது இலங்கை செலவு அப்படிங்கிற நூல் எழுதினவர் திருவிகா தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி யாருடைய வரிகள் மாணிக்க வாசகரின் வரிகள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாணிக்க வாசகருக்கு அழைக்கப்படக்கூடிய வேறு பெயர்கள் மாணிக்க வாசகர் தென்னவன் பிரம்மராயன் இதுதான் மாணிக்க வாசகரின் வேறு பெயர்கள் அழிது அழுது அடிபடை அடியடைந்த அன்பர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கும் அழுது அடி அடைந்த அன்பர் அப்படின்னா மாணிக்க வாசகர் ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் நாவுக்கரசருக்கும் சுந்தரர் இவங்களுக்குலாம் இருக்குது ஸோ அதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு கொஷின் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷினாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நாளும் இன்னி செய்யால் தமிழ் பரப்பும் ஞான சம்பந்தன் என்று சம்பந்தரை புகழ்ந்தவர் சுந்தரர் ஓகே சிறுஞான சம்பந்தரை திராவிட சிசு என புகழ்ந்தவர் ஆதிசங்கரர் ஓகே திருவாசகத்தின் முதல் பகுதியாக என்ன சொல்கிறாங்க சிவபுராணம் தான் திருவாசகத்தின் முதல் பகுதி திருவாசகத்தின் ஏழாம் பகுதி மிகச்சிறப்பு வாய்ந்தது திருவாசகத்தின் ஏழாம் பகுதியாக சொல்லப்படுவது திருவெம்பாவை இப்போதான் சொன்னோம் இல்லைங்களா அதுதான் திருவா திருவாசகத்தில் தான் இருக்குது திருவெம்பாவை வந்து மொத்தமாக இருபது பாடல்கள் இருக்குது அதுதான் அதே மாதிரி திருவாசகத்தினுடைய இறுதி பகுதி என்னென்னா அச்சோ பதிகம் அச்சோ பதிகம் டஃப் கொஷின் உங்களுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னா இப்படி தான் கேட்பாங்க ஸோ நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இதே டாபிக் தான் நம்மளுக்கு ஒரு தொடர்கதையாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா சமூக நலத்திட்டங்கள் சமூக நீதி ஏற்கனவே சொன்னது உங்களுக்கு இந்த டாபிக் எல்லாமே ஒன்று கூட ரிலேட்டடான டாபிக் தான் ஸோ நம்ம மொத்தமாகவே இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி சுயமரியாதை இயக்கம் திராவிட இயக்கம் இதனுடைய கொள்கைகள் அவங்களுடைய பங்களிப்புகள் இவங்க இது அதே மாதிரி இங்கே சமூக பிரச்சனைகள் அப்படின்னு இந்தியாவிலேயே மொத்தமாகவே சமூக பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது ஸோ இது எல்லாமே ஒரு 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 டாபிக் கீழே வருது அதனால் நலத்திட்டங்கள் பலதரப்பு மக்களுக்கான அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் ஸோ இது எல்லாமே ஒன்று கொண்டு ரிலேட்டடாக வர்றதுனால கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய டாப்பிக்ங்க ரொம்ப எலாபரேட்டாக நீங்கள் இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் இது வந்து சும்மா கொஞ்சமாக நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பற்றாது இதுக்கு ரிலேட்டடாக என்னென்ன டாபிக் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து படிச்சு தான் ஆகணும் வேறு வழியே இல்லை ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் நீதி கட்சி பார்த்தது தான் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லப்படாத விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சில விஷயங்கள் இருந்துச்சு சரி அதுவும் உங்ககிட்ட சொ சொல்லிடணும் அப்படிங்கிறதான் இது வந்து டென்த்து புக்கு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டென்த்து புக்கு எல்லாத்து கையிலும் இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா டென்த்து புக்கில் அவ்வளோ நம்மளோட சிலபஸில் முக்கால்வாசி கவர் பண்ணுது டென்த்து புக்கும் ஸோ டென்த்து சோசியல் ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக நம்ம சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் கவர் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அது டாப்பிக் ரிலேட்டடாக என்னென்ன இருக்குது எந்த டாப்பிக் எப்படி எடுத்து படிக்கணுங்கிறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒழிய புக்கு கையில் வைக்கிறது மெட்டீரியல் கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது வேஸ்ட்டு நான் ஒரு சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா புக்கு சமச்சீர் புக்கை வந்து போட்டு விற்கிறோங்கிறாங்க அது வந்து அதுக்கு போய் அவ்வளோ இது ஸோ சமச்சீர் புக்கை போய் நம்ம ஏங்க வாங்கிட்டு இருக்கணும் இதில் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக டவுன்லோட் ஆயிரும் இது பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம எப்படி டவுன்லோட் பண்ணும் புக்கு அப்படின்னு பா போட்டிருக்கிறோம் நம்மளோட இதில் வீடியோலேயே நம்மளோட சேனலில் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நடக்கமாக இருக்குது என்னென்ன டாப்பிக்னா அப்படி அல் எல்லா டாப்பிக்குமே ரிலேட்டடாக இருக்குது நீங்கள் புக்கு நான் வந்து அதுக்கு தனியாகவே ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் டென்த்து புக்கில் என்னென்ன விஷயங்கள் நம்மளுக்கு டாபிக் ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இது சம்மந்தமாக இந்த டாபிக் சம்மந்தமாக பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா இது மரமலடிகள் இது தமிழ் சம்மந்தமான விஷயங்கள் இதில் ஸோ இதில் இன்றைக்கி நம்ம பலதரப்பு மக்களின் அரசியல் கட்சிகளும் பலதரப்பு மக்களின் நலத்து அந்த நலத்திட்டங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா 
அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் மட்டும் பார்ப்பேன் இன்றைக்கி அது அதுவும் சமூக நீதி அப்படிங்கிறதும் இதிலே அடக்கமாயிரும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் அந்த பிராமணர் அல்லது ஒரு அறிக்கை ஒன்று வெளியிட்டாங்க இல்லைங்களா அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இன்னும் போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அது எந்த இடத்துல டஃப்பாக ஒரு கொஷின் எடுக்கணும் அப்படின்னா எங்கே அந்த கொஷின் வந்து பிராமணர் அல்லாத ஒரு சங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது காமனாக கேட்குறது அது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிடும் ஓகே எந்த இடத்துல நடைபெற்றுச்சு எந்த இடத்துல அந்த கூட்டத்தை பாருங்க அந்த அறிக்கை வந்து எந்த இடத்துல எங்கே வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் இருபதுல டாக்டர் நடேசனா சர் பிட்டி தியாகராயர் டி எம் நாயர் மற்றும் அலமேலு மங்கை தாயாரம்மாள் உட்பட யாருங்க அலமேலு மங்கை தாயாரம்மாள் உட்பட முப்பது முக்கிய பிராமணர் அல்லாத தலைவர்கள் தென்னிந்திய உரிமை நல உரிமை சங்கத்தை உருவாக்க ஒருங்கிணைந்தனர் ஸோ தென்னிந்திய நல உரிமையாளர் சங்கத்தை இவங்க பிராமணர் அல்லாத இத்தனை தலைவர் முப்பது முக்கிய தலைவர்கள் எத்தனை பேர் சேர்ந்தாங்க முப்பது பேர் இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சிடாதீங்க இவ்வளவும் கேட்டுருவாங்க ஓகே டேட்டும் பார்த்துங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி நவம்பர் டுவெண்ட்டி இவங்க அதிர இவங்களும் சேர்ந்திருக்காங்க அலுமேலு மங்கை தாயாரம்மாள் இவங்களும் சேர்ந்ததுதான் இதே சமயம்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு டிசம்பர்ல விக்டோரியா பொது அரங்கில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் பிராமணர் அல்லாதோர் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது எங்க வெளியிடப்பட்டது எந்த இடத்துல விக்டோரியா பொது அரங்கில் ஓகே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இவ்வரிக்கை தான் பிராமணர் அல்ல அல்லாத சமூகங்களின் கருத்துக்களை தெளிவுபட கூறியது மேலும் சென்னை மாகாணத்தின் பிராமணர் அல்லாதவர்களின் பொதுவான நிலையை இதுதான் அளவீடு செஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் திராவிட அதாவது நீதி கட்சியினுடைய பத்திரிகைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்ல வந்து திராவிடன் இங்கிலீஷ்ல வந்து ஜஸ்டிஸ் தெலுங்குல ஆந்திர பிரகாசிகா இது ரொம்ப நார்மலாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய தெரி ஏற்கனவே தெரியும் நம்மளுக்கு இருந்தாலும் தெரியாதவங்க பார்த்துக்கோங்க அதில் சொல்லலை நான் அதில் வரல அதனால சொல்லலை இங்கே பாருங்க பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு அதாவது தங்கும் வசதி அதாவது நடேசனா தங்கும் வசதி இல்லாததால் பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்பட்டதால் அதை சரி செய்யும் வகையில் திருவல்லிக்கேணியில் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல திராவிடர் இல்லம் என்ற பெயரில் ஒரு தங்கும் விடுதியின் நிறுவனாங்க பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களின் நலன் கருதி இவ்வெல்லாம் இவ்வெல்லாம் வந்து ஒரு இலக்கிய அமைப்பையும் கொண்டிருந்தது என்ன சொல்றாங்க திராவிட இயக்கத்தின் எழுச்சி இதுல தான் வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோரு வரை பதினொன்று வரைக்கும் பத்து ஆண்டுகள சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பு முடிச்ச பிராமணர் எண்ணிக்கை நாலாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அதே பிராமணர் அல்லாதோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருந்திருப்பாருங்க கால் பங்கு தான் இருந்திருக்காங்க அன்று எவ்வாறு மக்கள் தொகை வகைப்பட்டிருந்த வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்ததோ அதன் அடிப்படையில் ஏனை குழுக்களை சார்ந்த முன்னூத்தி ஆறு இந்திய கிறிஸ்தவர்களையும் அறுபத்தி ஒன்பது முகமதியர்களையும் இருபத்தி இருநூத்தி இருபத்தஞ்சு ஐரோப்பிய மற்றும் யூ உரேசியர்களையும் உள்ளடக்கி இருந்தது இதிலே அடங்கி இருந்துச்சு இந்த குழுக்கள்லாம் இத்தகைய சூழல தான் திராவிட இயக்கம் பிராமண மேலாதிக்கத்திற்கு எதிராக பிராமணர் அல்லாதவர்களை பாதுகாக்கும் இயக்கமாக உதயமாகியது பிரா இதுதான் நீதி கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக மதராஸ் பிராமணர் அல்லாதோர் சங்கம் என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல பிராமணர் அல்லாத மாணவர்களுக்கு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுலயே பிராமணர் அல்லாதோர் சங்கம் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டாக்டர் சி நடேசனார் என்னும் மருத்துவர் மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் என்னும் அமைப்பை உருவாக்கினார் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாமே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்க வந்து பிராமணர் அல்லாத ஒரு இயக்கம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு புக் பேக் கொஸ்டின் போன இதுல கேட்டிருந்தாங்க பிராமணர் அல்லாத ஒரு இயக்கம் தான் தென்னிந்திய நல உரிமையாளர் சங்கம் அப்படிங்கிறத இது ஒருங்கிணைஞ்சு இவங்கள ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் ஸோ இங்க என்ன குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாருங்க இது கொஸ்டின் கண்டிப்பா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பிராமணர் அல்லாதவர்களை பாதுகாக்கும் இயக்கம் இயக்கமா இது உருவாச்சு எது இந்த திராவிட இயக்கம் இந்த திராவிட இயக்கம் ஓகே இதனாலதான் பிராமணர் அல்லாத சங்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு உருவாக்கப்பட்டுச்சு மாணவர்களுக்கு மதராஸ் பிராமணர் அல்ல இவங்களுக்குலாம் ஆயிரத்தி பன்னெண்டுல நடேசனார் மதராஸ் ஐக்கிய கழகம் என்னும் அமைப்பினை உருவாக்கினார் இவர் எதை உருவாக்கி இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல சி நடேசனார் மதராஸ் ம 
ஐக்கிய கழகம் ஓகே இது பின்னாளில் மதராஸ் திராவிடர் சங்கம் என்று மாறிய பின் திராவிடர்களின் மேம்பாட்டிற்கு உதவிகளை செய்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் டஃப் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க பிராமணர் அல்லாத பட்டதாரிகளுக்கு உதவுவது அவர்களை கற்க வைப்பது ஆகியவற்றோடு அவர்களது குறைபாடுகள் குறித்து விவாதிக்க முறையான கூட்டங்களை நடத்தியது இதே சமயத்தில் தான் அவங்களுக்கு தங்கும் விருதுகளையும் இது ஏற்பாடு பண்ணி செஞ்சு பண்ணி கொடுத்துருக்கு இது எங்கே அமைச்சு கொடுத்தாங்க திருவள்ளிக்கணியில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய திருவள்ளிக்கணியில் தான் அமைச்சு கொடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் திராவிடர் இல்லம் என்ற பெயரில் இந்த தங்கும் விருதி அமைக்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஞாபகம் ஓகே ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நீதி கட்சியோட இதில் அந்த பிராமணர் அல்லாத ஒரு அறிக்கையில் பாருங்கள் சென்னை மாகாணத்தில் எவ்வளோ பேர் இருந்திருக்காங்க பிராமணர் அல்லாதவர்கள் எவ்வளோ பேர் இருந்திருக்காங்க பிராமின்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருந்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நாள் நாலு கோடியே ஒன்றரை லட்சம் மக்களில் நாலு கோடிகளுக்கு குறைவில்லாதவர்கள் பிராமணர்கள் அல்லாதவர்கள் தான் சென்னை மாகாணத்தின் அரசியல் சூழல் அவர்களை தங் தங்களுக்கு உரிமையுள்ள பங்கினை எடுத்துக்கொள்ள இடமளிக்கவில்லை அதாவது பிரா பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு எந்த ஒரு உரிமையுமே கிடையாது அங்கே அடுத்தது ஆங்கில அரசின் உண்மையான நீதி மேலும் வாய்ப்புகளுக்கு சமத்துவம் என்னும் ஆங்கிலேய கொள்கைகளின்படி நடைபெறும் அரசு இந்தியர்களின் நலனுக்கு உகந்தது என வாதிட்டு நாங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க முன்னாடி இருந்த அந்த சூழலில் இவங்களுக்கு பிராமண பிராமண பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு எந்த உரிமையும் அமைக்கக்கூடிய அமைச்சு கொள்ளக்கூடிய எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த சூழல் இங்கே இல்லை ஆங்கில அரசின் உண்மையான நீதி மேலும் வாய்ப்புகளுக்கான சமத்துவம் என்னும் ஆங்கிலேய கொள்கைகளின்படி இந்த கொள்கையின்படி என்னது இதுதான் ஓகே ஆங்கில அரசின் உண்மையான நீதி மேலும் வாய்ப்புகளுக்கான சமத்துவம் என்னும் ஆங்கிலேய கொள்கைகளின்படி நடைபெறும் அரசை இந்தியர்களின் நலனுக்கு உகந்தது என வாதிட்டு இந்த லைன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆங்கில அரசை ஆழமாக நேசிக்கிறோம் விசுவாசத்துடன் பற்று கொண்டுள்ளோம் இந்த மாதிரியான ஒரு உண்மையான நீதியும் எல்லா வாய்ப்புகள்லையும் சமத்துவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கையை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இதை வந்து நாங்கள் ஆழமாக உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய அரசையும் நேசிக்கிறோம் விசுவாசமாக இருக்கிறோம் உங்கள் மேலே விசுவாசத்தோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நீதி கட்சி இந்த இயக்கம் சொல்லிச்சு இதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு கண்டிப்பாக இந்த பேராகிராஃப் நம்மளுக்கு முக்கியமான பேராகிராஃப் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் நம்மளுக்கு தேர்தல் நடந்துச்சு என்ன எதனால் மாண்டேக சேம்ஸ் போட்டோர் சீர்திருத்தத்தில் அங்கே மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறை நடந்து அப்போ தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு நைன்டீன் நைன்டீனில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு ஸோ டுவெண்ட்டியில் தேர்தல் நடந்துச்சு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் நீதி கட்சியிலே பார்த்துட்டோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தங்கும் விடுதிகள் ஏற்கனவே அவர் உருவாக்குனது அதுக்கப்புறம் நீதி கட்சியோட இதில் மாணவர்களுக்கு இருபத்தி மூணில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் மறுபடியும் உருவாக்கப்பட்டுச்சு தங்கும் விடுதிகள் அதுதான் ஆதி திராவிடர் அந்த இது அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பின்னாளில் பேர் மாற்றினாங்க அது எந்த க யார் மாற்றினாங்க இதெல்லாமே நம்ம முன்னாடி வீடியோலே பண்ணியாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது தேர்தல் நடத்த நடத்த நடத்தினாங்க இருபத்தி ஒன்றில் நீதி கட்சி சட்டமன்றம் இங்கே பாருங்கள் நீதி கட்சியின் கீழே இருந்த சட்டமன்றம் தான் முதன் முதலாக தேர்தல் அரசியலில் பெண்கள் பங்கேற்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அங்கீகரிச்சிச்சு நீதி கட்சி ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு இருபதுல போ போட்டி போட்டாங்க இருபத்தொன்னுலாம் ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு இருபத்தொன்றுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஆட்சியில் இருந்துச்சு அதை நாம் பார்த்துட்டோம் இருபத்தி ஒன்றில் அந்த சட்டமன்றம் தான் நீதி கட்சியோட சட்டமன்றம் இருக்குது இல்லைங்களா அதுதான் பெண்கள் வந்து அரசியலில் பங்கேற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருபத்தி ஒன்றுலேயே அங்கீகரிச்சிருச்சு இத்தீர்மானம் பெண்களுக்கென இடத்தை ஏற்படுத்தியதால் இருபத்தி ஆறு அடுத்த ஃபைவ் இயரில் அடுத்து இருபத்தி ஆறில் முத்துலட்சுமி அம்மார் வந்து இந்தியாவின் முதல் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினராக முடிந்தது இந்த ஒரு சூழலில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் முதல் பெண் சட்டமன்ற உறுப்பினராக முடிஞ்சிச்சு நீதி கட்சியினுடைய இந்த முன்முயற்சியினால தான் முழு முயற்சி ஓகே சமூ பல்வேறு சமூகங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக நீதி கட்சி வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் தொடர்பான சட்டங்களை இயற்றும் பணிகளை மேற்கொண்டுச்சு இது பார்த்தோம் நம்ம இதில் பாருங்க சமூக நீதியை நிலைநாட்டுவதன் ஒரு பகுதியாக பல்வேறு சாதிகளையும் சமூக சமூகங்களையும் சார்ந்தவருக்கு அரசு பணிகளில் சேர்வதற்கு சமமான வாய்ப்புகளை உறுதி செய்யும் பொருட்டு இரண்டு வகுப்புவாரி ஆணைகள் இயற்றப்பட்டன இரண்டு வகுப்புவாரி ஆணைகள் நீதி கட்சி ஒன்ற ஆட்சி காலத்தில் இயற்றப்பட்டுச்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் எத்தனை ஆணைகள் இரண்டு வகுப்பு வாரி ஆணைகள் எப்பப்போ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன்லேயும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயும் இயற்றப்பட்டுச்சு ரெண்டு வகுப்பு வ
நிர்வாக அதிகாரங்களை அனைத்து சமூகத்தினரும் பங்கிட்டுக் கொள்வதை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் தான் அரசு அதிகாரிகளை தேர்வு செய்ய ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தை நீதி கட்சி அமைத்தது எப்ப அமைச்சிச்சு அப்படிங்கறத முக்கியம் ஏன்னா பணியாளர் தேர்வு வாரியம் நீதி கட்சி தான் கொண்டு வந்துச்சு அப்படிங்கறது அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இயர் மட்டும் முக்கியம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இம்முறையை பின்பற்றி பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல பொது பணியாளர் தேர்வாணியத்தை உருவாக்கியது நீதி கட்சியினுடைய இந்த ஒரு ஃபாலோ அப்பை தொடர்ந்து தான் இவங்களும் அதுக்கப்புறம் ஆங்கில பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டும் இதை உருவாக்குச்சு தேர் டுவெண்ட்டி நைனில் பொது பணியாளர் தேர்வாணியத்தை இவங்களும் உருவாக்குனாங்க இந்த சமய அறநிலை சட்டம் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் போடப்பட்டுச்சு இதனால் எந்த சமூகத்தின் யார் வேணாலும் உள்ள கோவிலுக்குள்ளார பங்கேற்கலாம் உறுப்பினராக இருக்கலாம் குழுக்களில் அப்படின்னு சொல்லி நீதி கட்சி அறிவிச்சிச்சு ஸோ அதுதான் அடுத்தது வந்து சுயமரியாதை இயக்கம் சுயமரியாதை இயக்கம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ரொம்ப இதில் வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எது தேவை அப்படின்னு பாருங்கள் அவருடைய ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த டாப்பிக்கு இவருடைய ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அதை ஃபுல்லாகவே படிக்கணும் பெரியார் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா சுயமரியாதை இயக்கம் திராவிட இயக்கம் ஸோ சுயமரியாதை இயக்கம் பகுத்தறிவாதத்தின் வளர்ச்சி கண்டிப்பாக இந்த டி இந்த டாபிக் ரொம்ப எலாபரேட்டான டாபிக் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஓகே டென்த்து புக்கில் டென்த்து புக்கில் பாருங்கள் நம்ம ஒரு வீடியோவே பண்ணிடுறேன் நான் கண்டிப்பாக எது படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக இந்த புக்கில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஓகே எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு லெவன்த் டுவெல்த் முக்கியமோ அதே அளவுக்கு இந்த புக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்கு ஸோ பெரியாருடைய இதில் வந்து முக்கியமான சீர்திருத்தம்னா பெண்களுக்கு சொத்துரிமை அது ஒரு முக்கியமான சீர்திருத்தம் அதுக்கப்புறம் பெண்கள் வந்து இவரும் என்ன பண்ணாருங்க இவரும் வந்து பிராமணர் அல்லாதவர்களுக்கு எல்லா ஆலய நுழைவு இதில் இருந்து எல்லாத்தையும் பின்பற்றினார் இதை நம்ம முன்னாடி வீடியோலேயே பார்த்துட்டோம் மற்ற இடத்துலையே ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு விவாகரத்து செய்வதற்கும் சொத்துல பங்கு பெறுவதற்கும் உரிமை உண்டு என ஆணித்தரமாக வலியுறுத்தினார் திருமணம் செய்து கொடுப்பது என்னும் வார்த்தைகளை மறுத்த அவர் அவை பெண்களை பொருட்களாக நடத்துகின திருமணம் ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து கொடுப்பது அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல ஒரு பொருளாக மதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையை வந்து கடுமையா வந்து மறுத்தார் அவரு அதனால என்ன பண்ணார்னா திருக்குறள்ல இருந்து எடுத்த வாழ்க்கை துணை அப்படிங்கிற ஒரு அகராதி அந்த இதுல அதிகாரம் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து திருக்குறள்ல இருந்து இவர் இந்த வார்த்தையை எடுத்து இதை தான் இனிமேல் பயன்படுத்தணும் பெண்களை வாழ்க்கை துணையா நான் ஏற்றுக்கிறேன் அந்த மாதிரி சொல்றது ஸோ இதை தான் இனிமேல் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னார் பெண்ணியம் குறித்து பெரியார் அதிகமாக பேசியிருக்கிறார் நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் பெண்ணுக்காக பெண்ணியத்துக்கு அதுக்காகவே ஒரு நூலை எழுதியிருக்கார் பாருங்கள் பெண் ஏன் அடிமையானால் இது பெரிய பெரியாருடைய ஒரு நூல் தான் அவர் எழுதிய நூல்கள் மிக முக்கியமான நூல் இது நம்மளுக்கு தெரியாது இது பார்த்துக்கோங்க பெண் ஏன் அடிமையானால் இது அவருடைய மிக முக்கியமான நூல் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் சொத்துக்களின் பாதுகாவில் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கப்படுவது அவர்கள் சமூகத்தில் நன்மதிப்பையும் பாதுகாப்பையும் அவர் பெண்களுக்கு வந்து சமூகத்தில் ஒரு நன்மதிப்பு அவங்கக்கிட்டே ஒரு சொத்து இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அஷ்யூரிட்டி அதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு எப்பயுமே பலன் தானங்க இந்த சமூகத்தில் அதிகமான மதிப்பு கொடுக்குது அதனால் அவங்கக்கிட்டையும் ஒரு செல்வாக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாரு அதுக்கப்புறம் இது வந்து பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை வழங்கும் அப்படின்னு நினச்சாரு அதனால் என்ன பண்ணார் சொத்துக்கள் பாதுகாவலர்களாக இருத்தல் மற்றும் தத்தெடுத்தல் ஆகியவற்றிலும் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி குரல் எடுத்தார் குரல் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் குடும்ப கட்டுப்பாடு கருத்தடை ஆகியவற்றை வலுவாக ஆதரித்தவர் தாய்மை என்பது பெண்ணுக்கு பெரும் சுமையாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துரைச்சார் இதன் காரணமாக ஒரு மிக முக்கிய நக நிகழ்வு வந்து நம்ம தமிழ்நாடு சட் வாரிசுரிமை சட்ட திருத்தத்தில் கொண்டு வந்தாங்க பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி தமிழக அரசு மாற்றங்களை விரும்பி சீர்திருத்தவாதிகளின் கனவை நனவாக்கும் வகையில் பல்வேறு சீர்திருத்தவாதிகளின் எவ்வளோ விஷயங்கள் சீர்திருத்தவாதிகளால் எவ்வளோ சீர்திருத்தவாதிகளால் அவங்களுடைய சமூக பார்வையில் அவங்களுடைய மக்கள் படும் துயரங்களையும் அவர்களுக்கு வேண்டிய விஷயங்களையும் தான் முன்னெடுக்கும் அதாவது சமூகத்துக்கு உணர்த்த முடிஞ்சதை தவிர அவங்களால அந்த திட்டங்களை வந்து அங்கே வந்து கொண்டு வர முடியல ஏன்னா ஆட்சியில் இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் அவங்களால கொண்டு வர முடியும் ஸோ அவங்களுடைய கனவுகளை நனவாக்கும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு இந்து வாரிசுரிமை சீர்திருத்த சட்டத்தை அறிமு அறிமுகம் செய்தது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பதுல என்ன சட்டம் தமிழ்நாடு இந்து வாரிசுரிமை சட் திருத்த சட்டம் இந்த சட்டம் என்னன்னா என்னத்து சொல்லிச்சு அப்படின
தேசிய அளவிலையும் நம்ம நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்மளுடைய இந்திய அளவிலையும் இந்த சட்டம் அமலுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு முக்கிய முக்கிய காரணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்க சொல்கிறாங்க சொல்லப்படுது ஸோ அடுத்தது நம்ம இரட்டைமலை சீனிவாசன் மயிலை சின்னத்தம்பி ராஜா இவங்களுடைய இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும் இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் பார்க்கல இதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் சமூக நீதி அப்படின்ற அடிப்படையிலையும் நல சி நலத்திட்டங்கள் அப்படிங்கிற அடிப்படையிலும் இவர்களுடைய இதையும் பார்த்தே ஆகணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இவங்களோட இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃப்